ఎస్ మమ్మ హాయ్ అందరికి ఎలా ఉన్నారు అందరూ వీడియోస్ అయితే కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి ఏమనుకోకండి ఈ రోజు లాజిక్ బిల్డింగ్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ మీద మనం ఎట్లా అప్రోచ్ చూడాలా ఆ క్వశ్చన్ ఎట్లా చూడగానే మనకి ఏం ఐడియా రావాలా లాజిక్ బిల్డింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఆ క్వశ్చన్ మీద అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఆ క్వశ్చన్ చూపిస్తాం మీకు అండ్ ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఈవెన్ ఆర్డ్ క్వశ్చన్ మీద ఒక టూ త్రీ టైప్ చూద్దాం ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ క్వశ్చన్ మీద ఓకేనా ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ మనకి ఉంటా చూడు ఈవెన్ పైండ్ అండ్ ఆర్డ్ పైండ్ దాని మీద ఒక టూ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం దాని మీద మనం లాజిక్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇట్లనే సేమ్ ఇట్లనే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని మనం ఇట్లా లాజిక్ బిల్డింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం ఇంకా ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తానే ఉంటాయి అండ్ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా సపరేట్ గా చేస్తా అసలు కోడింగ్ లో లాజిక్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో నేను ఫుల్ వీడియో చేసిన ఒకసారి చూడండి చెక్అవుట్ చేయండి నేను కార్ట్ లో లింక్ ఇస్తా డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ ఇస్తా ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి టోటల్ క్లియర్ గా మీకు లాజిక్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలో దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒక్క వీడియో చూస్తే చాలు మీ నెక్స్ట్ డే నుంచి మీరు లాజిక్ అనేది కంపల్సరీ ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే మీకు కంపల్సరీ లాజిక్ బిల్డ్ అవుతుంది ఓకేనా పోయి చెక్అవుట్ చేయాలి ఆ వీడియోని ఒకసారి ఓకే క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చూడంగానే కంగారు పడిపోకుండా సరే ఫస్ట్ మనకి డిస్క్రిప్షన్ లో ఏమి ఇచ్చిండు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఏమి ఇచ్చిండు ఆ నోట్ అంట నోట్ లో ఏమి ఇచ్చిండు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కంటే ఫస్ట్ చూడు ఒక హెడ్డింగ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ అంట ఈవెన్ అని ఆర్డర్ అని ఇచ్చిండు ఏమంటున్నారు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీడ్స్ ఏ నెంబర్ అంటే ఒక నెంబర్ ని ఇస్తుండు ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు ఎన్ నెంబర్ ఇస్తాడు అండ్ చెక్ ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ డివిజబుల్ బై టూ ఒక వాడే లాజిక్ ఇచ్చేస్తుండు అంటే లాజిక్ అంటే ఒక ఐడియా ఇచ్చేస్తుండు ఆ నెంబర్ ని చెక్ చేయమంటుండు అంటే మనకు కండిషనల్ చెక్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ కండిషన్ ఎల్స్ అండ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని యూజ్ చేసుకుని చేయమని వాడే హింట్ ఇస్తుండు చూసిన మాక్సిమం ఇంతే ఉంటది ప్రాబ్లమ్ లోనే కొంచెం మనకు అర్థం అయిపోతుంది చెక్ ఇఫ్ నెంబర్ ఈస్ డివిజబుల్ బై టూ అన్నాడు ఓకే ఆ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి బేసిక్ ఒక ఆ క్వశ్చన్ అర్థం ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాగానే బేసిక్ ఏది ఓకే ఇఫ్ నెంబర్ మనం తీసుకోవాలా నెంబర్ తీసుకొని ఒక ఇఫ్ కండిషన్ వేసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవాలా ఓకే డివిజబుల్ డివిజబుల్ అవుతుందా అయితే లేదా ఈ నెంబర్ దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి ఒకవేళ అది డివిజబుల్ అయితే ఈవెన్ దాన్ని ఏమన్నాడు ఒకవేళ డివిజబుల్ అయితే ఈవెన్ అని ప్రింట్ చేయమన్నాడు ఒకవేళ కాకపోతే ఆర్డ్ అని ప్రింట్ చేయమంటుడు అంతే కదా ఏమైంది మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ అది ఇయ్యంగానే మన దగ్గర ఏమున్నాయి ఫర్ లూప్ ఉందా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ ఆర్ ఇఫ్ కండిషన్ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏమన్నాడు ఇఫ్ ఆ నెంబర్ ని ఇంకో నెంబర్ ఇంకో దాంతో చెక్ చేస్తే మనకి ఒకటి వస్తుంది అదిగా ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది ఎల్స్ లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాం అట్లా ఫైన్ చేయొచ్చు దీన్ని అండ్ ఇక్కడ నోట్ ఏదో ఇచ్చింది ఎన్ నెంబర్ ఎన్ ఈస్ డివిజబుల్ బై టూ ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ జీరో వెన్ ఎన్ ఈస్ డివిజబుల్ బై టూ చూడు వాడే లాజిక్ చెప్పేస్తుండు అంటే ఎన్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఆ రిమైండర్ ఉంటది కదా ఆ రిమైండర్ జీరో అయినప్పుడు అది మనకి ఈవెన్ నెంబర్ అంటుండు ఒకవేళ కాకపోతే రిమైండర్ వన్ ఆ టూ వస్తే అది ఆర్డ్ నెంబర్ అంటుండు ఓకేనా ఇక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇట్లా వేస్తారు మాక్సిమం ఇంతే కొన్ని డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో అసలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వే వీలైతే లైక్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ ఇస్తారు మనము జస్ట్ ఆ లైన్ బై లైన్ ఒకసారి లైన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇస్తాడు ఫోర్ ఇస్ డివిజబుల్ బై టూ ఓకే ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ లో కూడా అంతే ఇస్తాడు ఓకే ఈ నెంబర్ దీంతో ఇట్లా చేసి ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని ఇస్తాడు ఓకేనా ఇక ఈ అది అయితే ఇంద అండ్ మీకు అంతగానే అక్కడ అర్థం కాలేదు అనుకో ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోకి వచ్చేయండి డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోకి వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చిండు ఫోర్ అనుకున్నాం ద రిమైండర్ ఇస్ జీరో వెన్ ఫోర్ ఇస్ డివిజబుల్ బై టూ రిమైండర్ జీరో వచ్చిందంట ఫోర్ డివిజబుల్ బై టూ చేసినప్పుడు అప్పుడు అది ఈవెన్ అయింది ఒకవేళ త్రీ తీసుకుంటే రిమైండర్ వన్ వచ్చిందంట అది ఆర్డ్ అనుకుంటుండు ఓకేనా ఇక్కడనే అర్థమైంది మీకు ఇక చూడు ఫోర్ శాంపుల్ అవుట్పుట్ చూస్తే ఫోర్ ఈవెన్ త్రీ ఆర్డ్ ఓకేనా ఇది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్లే గ్రౌండ్ లో చేద్దాం ఓకే క్వశ్చన్ చదవడం అయితే మన బ్రెయిన్ లో ఆ చిన్న లాజిక్ అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు అన్న దాన్ని పట్టేసిన మనము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి మైండ్ లో రన్ అవుకోవాలి ఓకే దీని తర్వాత ఇది వేసుకుంటే ఇది వస్తుంది మనకి మీకు అంతగా మైండ్
ఓకే డివిజబుల్ కాలే మరి ఎట్లా ఆర్డర్ ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి మనకి ఎల్స్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఓకే ఎల్స్ ప్రింట్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం నువ్వు రాసే ముందే ఒకసారి కనుక ఒక నెంబర్ డివిజిబుల్ అవుతుంది ఓకే సరే ఫోర్ అనుకో ఫోర్ డివిజిబుల్ బై టూ అది రిమైండర్ జీరో వచ్చేస్తుంది అదే చెప్తున్నా కానీ పెద్దగా మ్యాక్స్ అవసరం లేదు ఈ డివిజిబుల్ రిమైండర్ ఏం వస్తుంది అనుకుంటే చాలు ఓకేనా చెక్ చేసుకొని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఫోర్ అవుట్పుట్ ఇద్దాం ఒకసారి ఫోర్ ఏంటి ఈవెన్ నెంబర్ కదా ఒకసారి త్రీ ఇద్దాం త్రీ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ కదా త్రీ డివి టూ థౌసండ్ డివిజిబుల్ కదా ఆర్డ్ నెంబర్ చూసిరా వచ్చేసింది అండ్ ఇదే ఈవెన్ నెంబర్ లో ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం సేమ్ ఇదే లాజిక్ తోటి జస్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనము ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ ఫైన్ చేసినాం కదా సేమ్ అట్లనే అన్ని ఉంటాయి మాక్సిమం నువ్వు ఆ ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ లాజికే అంతే ఇక దీంట్లో ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా నువ్వు చేయగలుగుతావు ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాడు ఓకే అంటే ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏ వాటిని యాడ్ చేయమంటాడు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎట్లా ఫైన్ చేయాలో తెలిసింది కదా మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏమన్నాడు గివెన్ అండ్ ఇంటీజర్ ఎన్ అంటే ఒక ఇంటీజర్ ఇస్తుంది ఎన్ అని రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ద సమ్ ఆఫ్ గివెన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఓకేనా నాకైతే క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు మీకు కూడా ఒకవేళ అట్లా అనిపిస్తే క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు అనిపిస్తే డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్ళాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఏమంటున్నాడు సరే మనం ఒక శాంపుల్ అవుట్పుట్ చూద్దాం సిక్స్ ఇస్తే ట్వెల్వ్ రావాలంటున్నాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ సిక్స్ ఒకవేళ సిక్స్ అయింది అనుకో నెంబర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంది టూ ఫోర్ సిక్స్ అంటే వన్ నుండి సిక్స్ వరకు టూ ఫోర్ సిక్స్ అనేవి ఈవెన్ నెంబర్స్ అంతే కదా దాంట్లో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లా తీసుకుంటుండు సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఎట్లా తీసుకోవచ్చు మనం పైతాన్ లో ఓకే ఫర్ లూప్ ఉంది కదా ఫర్ లూప్ కొట్టేస్తే మనకు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే అది ఫైన్ సో దౌట్పుట్ షుడ్ బి టువెల్ రైట్ అయిపోయి మనకి అంటే ఈజీగా ఒక ఒక థాట్ అనేది వచ్చేసింది కదా ఆ నెంబర్ ఇస్తుండు ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఆ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫైన్ చేయాలి జస్ట్ ఆ ఈవెన్ ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ని మనము యాడ్ చేసుకోవాలి టీచ్ ఫర్ లూప్ లో అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్తే ద సమ్ ఆఫ్ ఇస్ చూసినా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో అర్థం అయిపోయింది మనం ఒకసారి కోడి దాన్ని చూద్దాం ఏదో సిక్స్ వస్తే ట్వెల్వ్ వచ్చింది టెన్ వస్తే థర్టీ వచ్చింది సరే ఇప్పుడు దాకా ఇదే కదా రాసింది మనము సేమ్ లాజిక్ కదా సేమ్ లాజిక్ ఏ జస్ట్ చిన్న చేంజెస్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది మనకి సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు ఎల్స్ ఈవెన్ మనకి అది కావాలి కాబట్టి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఒక నెంబర్ ఇస్తా అంటుంది కదా ఆల్రెడీ నెంబర్ తీసుకున్నాం మనం సరే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కావాలి కాబట్టి ఫర్ లూప్ వేసుకుంటాం అది అదే కదా ఫైన్ లూప్ వై లూప్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాబట్టి వై లూప్ అంత అవసరం లేదు ఫర్ లూప్ వేసుకుంటాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం మనము బేసిక్ గా అన్ని వన్ నుంచి చెక్ చేస్తాం కదా జీరో నుంచి అయితే చెక్ చేయండి డివిజబుల్ లా కాదు వన్ నుంచి చెక్ చేస్తాం వన్ నుండి ఎక్కడ వరకు నెంబర్ ప్లస్ వన్ ఆ నెంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలి కాబట్టి కదా ఇది జస్ట్ ఇట్ జరిపేస్తా ఓకే సేమ్ కదా మనకి ఇప్పుడు నెంబర్ తోని డివిజబుల్ చెక్ చేయకుండా ఈచ్ నెంబర్ ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది వన్ తో చెక్ చేయి ఒకవేళ అది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే ప్రింట్ ఈవెన్ లేకపోతే ఇంకో సెకండ్ ఇట్రేషన్ లో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇట్లా అన్ని నెంబర్స్ సిక్స్ ఒకవేళ ఈ ఇన్పుట్ సిక్స్ అయింది అనుకో ఈ సిక్స్ వరకు చెక్ చేస్తుంది ఓకేనా ఒక్కొక్క ఇట్రేషన్ లో మనకి ఈవెన్ ఆ ఆర్డర్ వస్తుంది కదా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి మనకి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా అవుట్పుట్ వస్తుంది ఒకసారి సిక్స్ అని కొడతాను నేను ఎంటర్ ఓకే ఈవెన్ 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 ఓకే ఆ ఈవెన్ బదులు మనకి ఏమేమి నెంబర్స్ ఈవెన్ వస్తుందో చూద్దాం అంటే ఈ జస్ట్ ఆ త్రీ ఈవెంట్స్ వచ్చినాయి కదా మనము ఐ ఐ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా రన్ చేస్తున్నా అవుట్ సిక్స్ ఎంటర్ చూడు ఏది టూ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈవెన్ నెంబర్ సిక్స్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది కాకపోతే ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ అవుతుంది మనకి ఓకే ఈ ట్వెల్వ్ అనే నెంబర్ మనకి అవుట్పుట్ రావాలి కదా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం జస్ట్ మనం యాడ్ చేయాలంటే ఏమనుకుంటాం ఒక సమ్ సమ్ అనే వేరే ఒక సపరేట్ వేరియబుల్ తీసుకొని దాన్ని ఇనిషియల్ గా జీరో పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే దానికి యాడ్ చేయాలి కాబట
జస్ట్ ఒక చిన్న చేంజ్ తో ఆ ప్రాబ్లం చేంజ్ అయిపోతుంది ఆర్డ్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఏంటిది జస్ట్ ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కదా ఈవెన్ నెంబర్ అయితే అది ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు జీరో రావాలి ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే జస్ట్ వన్ వచ్చిందంటే సరిపోతుంది వన్ పెట్టేసుకున్నా జస్ట్ రన్ చేస్తున్నా సిక్స్ వస్తే మనకి ఎంత రావాలి నైన్ వచ్చింది అండ్ రన్ చేస్తున్నా మనకి టెన్ ఇస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది చూసిన ఒకటే ప్రాబ్లమ్ ని ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా చేసినాం చూడు మనం జస్ట్ ఆ చిన్న లాజిక్ ఏంది లాజిక్ అంటే ఏంటిది ఒక గిదే ఇఫ్ కండిషన్ ఫైన్ చేయడం నీకు ఆ పర్లు పేయడం తెలుసు పర్లు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వేయడానికి పర్లు పేయడం తెలుసు జస్ట్ ఆ కండిషన్స్ ఎక్కువ ఆ పర్లు ఎక్కడ వేయాలి ఇఫ్ కండిషన్ ఎక్కడ వేయాలి ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ వేయాలి వేరేబుల్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇగో దీన్నే లాజిక్ అంటారు బేసిక్ గా ఇంత ఇంత సింపుల్ గా లాజిక్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ చూడగానే కంగారు పడిపోయి అన్ని అవసరం లేదు ఓకేనా అది ఏం వస్తుంది అవుట్పుట్ మనం ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక క్యాల్కులేషన్ చేసుకుని తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాం అనుకో ఈజీ అయిపోతుంది ఇంకా బిగినర్ అయితే ఒక పెన్ పేపర్ వేసుకొని చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకొని దీన్ని చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఎమ్ టు ఎన్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసినాము ఓకే ఎమ్ టు ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా సరే సాంపుల్ అవుట్పుట్ ఒక రెండు నెంబర్లు ఇస్తుండ్రు టూ అండ్ సిక్స్ టూ అండ్ సిక్స్ లో నీకు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫైన్ చేసి వాటిని సమ్ చేయమంటాం సేమ్ ఇప్పటిదాకా మనం ఇట్లా ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయిన బ్రో అది ఇదని అనుకుంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు ఫర్ లూప్ లో మనము ఇప్పటిదాకా జస్ట్ ఆ నెంబర్ వన్ టు వన్ నుండి ఎందుకంటే మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వన్ నుండి ఆ నెంబర్ వరకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం వాడే నెంబర్ ఇస్తుంది కదా ఆ నెంబర్ నుండి అక్కడ వరకు నాకు ఇలా ఈ రేంజ్ లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫైన్ చేసి నాకు రేంజ్ చేయాలంటుండు అంటే మనం సింపుల్ గా సింపుల్ గా ఇంకొక అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం ఇది నెంబర్ వన్ అనుకో నెంబర్ వన్ ఇంకొక నెంబర్ ఇస్తుంది కదా నెంబర్ టూ అనుకో నెంబర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఓకే దీన్ని ఏమనుకున్నాం మనము దీన్ని టూ అనుకున్నాం అండ్ దీన్ని సిక్స్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు సేమ్ అంతే ప్రాబ్లం అంతా సేమే జస్ట్ ఇక ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఉందా ఈ నెంబర్ ప్లేస్ లో నెంబర్ వన్ పెట్టేసి జస్ట్ ఫర్ లూప్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే ఈ నెంబర్ ప్లేస్ లో మనము ఈ టూ పెడుతున్నాం ఓకేనా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అండ్ ఇక్కడ మనము వాడు ఈవెన్ నెంబర్ అడిగింది కాబట్టి ఇక ఇక్కడ జీరో పెట్టేస్తున్నాం ఈవెన్ నెంబర్ అంటే జీరోనే వస్తుంది కదా రన్ చేస్తున్నా మనకు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ టూ అండ్ సెకండ్ ఇన్పుట్ సిక్స్ ఓకేనా ట్వెల్వ్ వచ్చింది కదా జస్ట్ ఏం చే ఏం చే ఏం చేంజెస్ చేసినా మనము జస్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ లో ఇది ఇది రేంజ్ ఒక రేంజ్ లో పెట్టుకున్నాం అట్లనే ఆర్డ్ నెంబర్స్ కూడా ఫైవ్ నెంబర్ ఉంటాయి జస్ట్ ఇక ఈ నెంబర్ మారుస్తే ప్రింట్ సేమ్ టూ అండ్ సిక్స్ ఇచ్చినాం అనుకో మనకి ఆర్డ్ నెంబర్స్ సమ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా ఒకటే నెంబర్ ని ఇప్పుడు ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ని ఒకటే చిన్న లాజిక్ ని ఎన్ని టైమ్స్ మనము ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గా డివైడ్ చేసినాం చూడండి అంటే సింపుల్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఇంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని చేసుకోండి సరిపోతుంది ఈ లాజిక్ బిల్డింగ్ మీకు అదే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీరు దీనికి ఇంత దానికి వేరే దాని వేరే దగ్గర నుండి కోడ్ చేసి పేస్ట్ చేసి చేసేస్తా అంటే ఇంకా ఎవరు ఏం చేయలేరు ఓకేనా ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తేనే ఉండండి అట్లా చేస్తే మీకు లాజిక్ బిల్డింగ్ అని వస్తుంది లాజిక్ బిల్డింగ్ కి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసిన మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ఒకసారి చూడకపోతే చూడండి ఈ లాజిక్ బిల్డింగ్ సిరీస్ కి అయితే ఇంతే అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్స్ తోనే ఆ సేమ్ లాజిక్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలో ఇంకా చేస్తా సరేనా సియ